হচ্ছে হাল্লু সেহের জাদু কে কি কর বলবেন জাদুকে উঠিয়ে না বা জাদু ভঙ্গ করা জাদু নষ্ট করা জাদু নষ্ট করা জাদু নষ্ট করা তো কোরআন এবং হাদিসের দোয়া দিয়ে করলে কোনো দিমত নেই কিন্তু জাদুকে জাদু দিয়ে নষ্ট করতে পারবেন কি না এটা হচ্ছে প্রশ্ন অনেক সময় দেখা যায় যে জাদুকে জাদু দিয়ে নষ্ট করতে বাধ্য হয়ে যাচ্ছে কোরআন হাদিসের আলেমও পাচ্ছে না আর কোরআন হাদিসে এরকম কোনো রাস্তা নয় যে গায়েব জানবে আর যারা জাদু করে ওরা আবার জাদু উঠিয়ে দেয় এরা এত শয়তানের শৈতান যে দুইজনেরই সে ও মানে ক্যান্ডিডেট এর এরও তরফ থেকে কাজ করে ওই তরফ থেকে দুইজনে জাদু করে একজন বলে অমুককে জাদু করো জাদুটা করে দিল তারপরে ওরা যখন আসে বলছে হ্যাঁ তোমাকে জাদু ও তো জানছে নিজেই তো জাদু করেছে তো জানছে কারণ ওদের পয়সা ইনকাম করা পড়েছে এর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নিয়েছে পয়সা নিয়ে নিয়েছে এর কাছ থেকে এর কাছে পয়সা নেওয়া হয়ে গেছে জাদু করা হয়ে গেছে হ্যাঁ তোমাকে জাদু করেছে কেউ জাদু করেছে আর এই এলাকাতেও জাদু করা আছে আর অমুক জায়গা আছে ও তো নিজেই জানে যে কোথায় পুঁতে রেখেছে আর কোথায় কিসে গিরা লেগেছে চুল পেয়েছে নাকি চিরনের ওই দানাগুলি পেয়েছে নাকি আর কিছু পেয়েছে কি দিয়ে করেছে সব জানে না শাড়ি পেয়েছে না ব্লাউজ পেয়েছে কি পেয়েছে সব জানে ঠিক আছে তোমার জাদু উঠিয়ে দেবো ওই জিনিসগুলো উঠিয়ে দিয়ে যদি আপনার কাছেও নিয়ে আসা হয় আর সুরা এখলাস ফালাক নাচ পড়ে ফুঁক দেন আর ওইগুলোকে কেটে দেন বিসমিল্লা বলে ওই যে গিরাগুলি লাগানো হয়েছে বা যে জিনিসগুলো জাদু করা হয়েছে জাদু সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যাবে জাদু করার খবর রাখে কারণ জাদু করেছেও কথা বুঝতে পারছেন বা জাদুকর সরাসরি খবর না রাখলে ওদের জিনেরা খবর রাখে কারণ জিন দিয়ে জাদু করেছে অন্য জাদুকর করেছে খবর একে খবর দেবেও মানে একে অপরকে দ্রুত খবরও দিতে পারে এরা জিনেরা এসব এই এইগুলি হয়ে থাকে এগুলি ওদের বাজারে এই ব্যবসাগুলি হয়ে থাকে হাল্লু সেহরে আনিল মাসুর কাসমাহুল ওলমা এলা কিসমাইন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে জাদু নষ্ট করা দুই ভাগে বিভক্ত অলমা ইকরামদের নিকটে অলমারা দুই ভাগে ভাগ করেছেন প্রথম হচ্ছে আইয়া কোন জাল কেবিল কোরআনে কোরআনের আয়াত দিয়ে যদি করেন ওয়াল আদে আতে দোয়া কালাম দিয়ে করেন ওয়াল কের আতেল মোবাহার বৈধ কোন বাক্য দিয়ে করেন বৈধ কোনো বাক্য কোরআনের দোয়া রসুলের হাদিসের দোয়া ছাড়াও আপনি নিজের ভাষায় দোয়া আল্লাহ তুমি শেফা দাও আল্লাহ তুমি সাফি আল্লাহ তুমি শেফা দাও আল্লাহ বালা মসিবত দূর করো এটা ভালো কথা নয় সেটা দিয়েও হইতে পারে ফাহাজা জায়জুন এটা জায়জ বোধগম্য শব্দ আপনার ভাষায় বলছেন অথবা এমন ভাষায় বলছেন যেটা আপনি বুঝছেন অন্যরাও বুঝছে এটা জায়জ ওয়ালা বাসা বেহি এতে কোনো অসুবিধা নেই লে অমুমিল আদিল্লাতি দাল আলা রুকিয়া কারণ ব্যাপক অর্থপূর্ণ ঝাড় ফুকের দলিল রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম থেকে যেমন প্রিয় নবী সাল্লাহাম বলেন লা বাসা বির রোকা মালাম তখন শিরকান ঝাড় ফুক করায় কোনো দোষ নেই যতক্ষণ শির্ক না হবে শিরিক যদি না থাকে যে কোনো বাক্য দিয়ে ভালো কথা দিয়ে ঝাড় ফুক করা যেতে পারে সবচেয়ে ভালো কথা কোরআনে করিমের আয়াত আর তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামের হাদিসের দোয়া আর তারপরে যে কোনো মুসলিমের ভালো ভাষা ভালো ভাষা আল্লাহ শুনছেন আপনার ভালো কথা এগুলোর ক্ষেত্রে ঝাড় ফুঁক অত্যন্ত ফলপ্রসূ এই জন্য বলা হয়েছে এর মানে এই নয় যে শুধু বিষ বিষের ক্ষেত্রে ঝাড় ফুঁক করবেন আর বদনজর লাগলে ঝাড় ফুঁক করবেন আর জ্বর হয়েছে সেই ঝাড় ফুঁক করবেন না না যে কোনো অসুখের ক্ষেত্রে ঝাড় ফুঁক করতে পারে যে কোনো অসুখের ক্ষেত্রে ঝাড় ফুঁক করতে এবং বিভিন্ন তাইমের রহমতুল্লাহ আলে বলছেন যে আমি কোরআনে করিমের ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সম্পর্কে আল্লাহ যে বলেছেন যখন তাকে আগুনে ফেলা হয় এই দুয়াটি জ্বরের অবস্থা আমি পরীক্ষা করে দেখেছি বাস্তবে জ্বর ভালো হয়ে গেছে তিনি বলছেন ইয়া নারো কুনি বরদাও সালামান আলা ইব্রাহিম ইয়া নারো কুনি বরদাও সালামান আলা ইয়া নারো হে আগুন জ্বর তাপ বেশি তাপমাত্রা শরীরে বেশি আগুন চিকিৎসা করেছেন সুতরাং আপনি যে কোনো কোরআনের আয়াত দিয়ে করতে পারেন তবে যে বিষয়ের আপনি চিকিৎসা করছেন ওই রকম যদি ওর সাথে রিলেটেড সম্পর্কিত আয়াত হয় তাহলে ভালো যেমন শেহরের যখন চিকিৎসা করছেন 
তখন জাদু সম্পর্কে আয়াতগুলি পড়েন হ্যাঁ অমা কাফারা সোলাইমান ওয়ালা কিন্না সায়াতিনা কাফারু ওয়াত্তাবাউ মাতাতুল সায়াতিনা আলা মুলকে সোলাইমান ওয়ামা কাফারা সোলাইমান ইত্যাদি তারপরে সেহর সম্পর্কে আরো সূরা সাফফাতে জিন সম্পর্কে যে আয়াতগুলি রয়েছে ইত্যাদি এইভাবে মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা যে সেহর সেহর সম্পর্কে বা সাহে জাদুকরদের সম্পর্কে যে আয়াতগুলি রয়েছে ওগুলো পড়ে জাদুর ক্ষেত্রে ফক দিবেন এটা হচ্ছে তরিকা যে কোনো ব্যক্তি দমের কাজ করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আবু দাউদের হাদিস ছিল এটি যে ঝাড়ফুক বিশেষ করে বদনজর ক্ষেত্রে আর বিশের ক্ষেত্রে ও কৌর সাল্লাহ সাল্লাম নবী করিম সালামানি উন জেলা আলাইয়া লাইলাতা সুরা তান আমার কাছে আজকে রাতে দুটি সুরা নাজল হয়েছে আমার প্রতি দুটো সুরা নাজেল করা হয়েছে লামিয়া তা আউ্বাজবে মিসলে মা এই রকমের সুরা দিয়ে কখনো আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি মানে খুব চমৎকার সুরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য তা হচ্ছে কুল আউজ বেরব্বিল ফালাক ও কুল আউজ বেরব্বিল নাস এই দুটো সুরা সবচাইতে উত্তম সুরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য সমস্ত রকমের দিন দুনিয়ার অনিষ্ট থেকে কুল আউজ বেরব্বিল ফালাকে রয়েছে আর কুল আউজ বেরব্বিন আমাদের প্রতিপালক তিনি সেই সত্তা যিনি আকাশে রয়েছেন আল্লাহ কোথায় রয়েছেন তাহলে শুনে রাখেন একটি ভালো কথা আজকাল বিদাতিরা কিছু কিছু ছেড়ে আসছে মানে দলিলে যখন হামলা তাদের উপর হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের কিছু কিছু বিদাত ছেড়ে আসছে এখন বলছে আল্লাহ সর্বত্র না আল্লাহ আরসে কিন্তু আল্লাহর আরস কোথায় আল্লাহ আর সর্বত্র ওইটা আবার ঢুকানো আছে অভিভ্রান্তি সেজন্য কি বলবেন হ্যাঁ সাবধান হয়ে যান এই বিদাতি থেকে একবারে সতর্ক সাবধান আল্লাহ আরসে আছেন কিন্তু আল্লাহর আরস কোথায় বলছে সর্বত্র গুমরাহি না আল্লাহ বলছেন যে আমেন তুম মানফিস সামাই তোমরা কি ভয় করো না সেই সত্তাকে যিনি কোথায় রয়েছেন আকাশের ওপরে রয়েছেন এটা তো আয়াত বললাম হ্যাঁ হাদিস দেখেন রব্বি ফিস সামায় আমাদের রব যিনি আকাশে রয়েছেন মানে আল্লাহ সামা ফি আল্লাহর অর্থে হয় তো আকাশে আল্লাহ রব আল্লাহ আল্লাহ আরসের সমন্বত আর আল্লাহর আরস কোথায় আকাশে এই জন্য একটু ভেঙে বলবেন আজকাল বিদাতিদের গুমরাহি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ আরসে আকাশের ওপর সমন্নত বোঝা গেছে এবারে সহি আকেদ হচ্ছে আল্লাহ কোথায় আরসে আকাশের ওপর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে সৃষ্টির মধ্যে একাকার হয়ে নেয় বললে তিনি আল্লাহ আরস রয়েছে কিন্তু আল্লাহর আরস বিদাতিদের কাছে কলুবুর রহমান কলবে কলবে আল্লাহর আরস কলবে কলবে আল্লাহর আরস আর না হলে সর্বত্র সব জায়গায় আল্লাহর আরস হ্যাঁ সৃষ্টির নিচেও ভিতরেও সব কিছুতে পাতালে সমুদ্রে সব জায়গায় আল্লাহর আরস তো গুমরাহি আল্লাহর আরস আকাশের ওপরে রয়েছে সাত আকাশের ওপর আরস রয়েছে এটা হচ্ছে আহলে সনাতল জামাতের আকিদা কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিক হাদিস আবু দাউদের আসানি দ্বিতীয় প্রকারের চিকিৎসা বা জাদু নষ্ট করা হচ্ছে হাল্লু সেহের আনিল মাসুরে বেসেহের মিসলেহি জাদু দূর করা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে অনরব জাদু দ্বারা মানে জাদু দিয়ে জাদুকে ধ্বংস করা জাদুকর জাদু করেছে দেখছেন যে জাদু থেকে বাঁচতে হবে এখন আরেক জাদুকরকে ধরে বা ওই জাদুকরকে ধরে জাদু নষ্ট করাইলেন জানছেন যে এরাও জাদুকর এটা যায় কি না অধিকাংশ মুসলিমরা এখানে গিয়ে ফেসে যাই এই এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের মানে প্রথম থেকে বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন যা যেমন মানে অকাট্য শব্দ দিয়ে সাইদ ইবিন মোসাইয়ে প্রখ্যাত সাহাবি থেকে তিনি কাতাদা থেকে মোসাইব কাতাদা বলেন ইবনুল মোসাইবকে রাজুলুন বেহি তাব্বুন একজন মানুষ পীড়িত বা এখানে তাব্বুন মানে সেহরুন পীড়িত কিসে জাদুতে জাদুগ্রস্ত অথবা তার স্ত্রীর কাছে যেতে পারে না একটা জাদু এটাও সুস্থ মানুষ সুস্থ মানুষ এ স্ত্রীর সাথে সহবাসে সক্ষম ছিল হঠাৎ একেবারে এক অকেজ কোনো কিছুই তার ইচ্ছা চাহিদাই হয় না স্ত্রীর দিকে জাদু জাদু করা হয়েছে এও এক ধরনের জাদু বলছেন যে এইরকম যদি হয় তাহলে কি করবে স্ত্রীর কাছে যেতে পারে না বা জাদুগ্রস্ত আয়ু হাল্লু আনহু আউনাশ্বর তার থেকে জাদু নষ্ট করা হবে কোরআন হাদিস দিয়ে হাল 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 মানে আয়নাশ্বর নুসরা বলা হয় জাদু দিয়ে জাদু নষ্ট করা নাকি জাদু দিয়ে জাদু নষ্ট করতে পারবে ফাঁকালা তখন বলেন সাইদেন মোসাইবের ফতুয়া প্রখ্যাত তাবি তাবি মানে বড় তাবি তার অধিকাংশ ওস্তাদি সাহাবাইকরাম সাহাবাইকরাম থেকে তিনি শিখেছেন 
তিনি বলেন না বা সাবি কোনো অসুবিধা নেই জাদু দিয়ে জাদু নষ্ট করাই কোনো অসুবিধা নেই কারণ ইন্নামা ইউরি দুনাল ইসলাহ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন করা সংস্কার করা চিকিৎসা করা উপকার করা ইসলাহ উপকার করা অপকার না ক্ষতি করা নয় ফাম্মা মায়ান ফা ফালামিয়ন হানো যা যেটা উপকারী সেটা নিষিদ্ধ নয় যেটা উপকারী সেটা নিষিদ্ধ নয় তাহলে কোন জাদু নিষিদ্ধ বা কুফরি যেটা অপকারী ক্ষতি করে ক্ষতি করে হামালা বাদুল আলামা কালামা সাইদিন আলা নুসরাতিল মোবাহাত বিল আদিয়া ওয়াল কেরা এখন এই সাইদ বিন মোসাইবের কথাটি ইয়োনাসার ইহাল এর মানে কি তিনি তো বলেননি যে জাদু দিয়ে জাদু দূর করে এত ভেঙে বলেননি কিন্তু একদল ওলামা বলছেন না তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনে বা হাদিসের দোয়া দি বা বৈধ কথা দিয়ে দম করা উনি বুঝিয়েছেন জাদু দূর করা যারা বলছেন যে জাদু দিয়ে জাদু দূর করা যাবে না এই ব্যাখ্যা করেছেন কিছু ওলামারা সাইদ বিন মোসাইবের কথা কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন কি দিয়ে বৈধ দোয়া এবং আপনার ঝাড়ফুকের ওপর এটাকে ঝাড়ফুকের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন আর তারা দলিলে পেশ করেছেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা থেকে বর্ণিত হাদিস আন্নাহ কালাতুল নবী সাল্লাম মাসাহারাহ লবিদ লবিদ ইবন উল আসাম ইয়াহুদি যখন রসুর উল্লাহ সাল্লামকে জাদু করেছিল তখন নবী সাল্লামকে মা আয়সা বলেছিলেন হাল্লা তানাসার তা আপনি কেন জাদু নষ্টর ব্যবস্থা করলেন না নুসরার কথাটি এখানে উল্লেখ করেছে আখরা জল বখারি হাদিস সহি বখারিতে রয়েছে ওয়ালে আন্নাল মানি আনহু আদ্দার তাহলে তানাসার এখানে বলতে চাইছে নুসরা মানে জাদু দিয়ে জাদু দূর করা মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা বললেন যে আপনি জাদু দিয়ে জাদু কেন নষ্ট করলেন না ইয়াহুদি জাদু করেছে আপনার ক্ষতি করার জন্য আপনি জাদু দিয়ে চিকিৎসা করতেন জাদু দূর করতেন জাদু নষ্ট করতেন নবী সাল্লাম এই কথা আর বললেন না যে তুমি অন্যায় কথা বললে জাদু দিয়ে জাদু দূর করা যায় না চুপ থেকে চেনে কথা বলতে চাইছে বলছে এটা দলিল তাহলে কার প্রথম মতের যে জাদু দিয়ে জাদু দূর করা জায়েজ ওয়ালে আন্নাল মানি আনহ আদ্দার আর নিষিদ্ধ হচ্ছে ক্ষতিকর বস্তু কারণ আল্লাহ কোরআনে করিমের সুরের বাকার আয়াতটি লম্বা রয়েছে তার একটা অংশ বলছেন একশো দুই নম্বর আয়াত অমাহম বেদার রিনা বেহিমিন আহাদিন জাদু দিয়ে এই জাদুকররা কোন রকমের ক্ষতি করতে পারে না ইল্লা বেহিদিল্লাহ তবে আল্লাহর ইচ্ছাই আল্লাহর ইচ্ছা মানে আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে তারা যেতে পারে না আল্লাহ পাকার বললাম ইচ্ছা একটা আর হুকুম আলাদা জিনিস এই দুটোকে অনেকে বুঝে না হুকুম মানে হুকুম দেওয়া নির্দেশ দেওয়া আল্লাহ নির্দেশ করেছেন কুভুরি করো জাদু করো না মন্দ কাজের কোনো নির্দেশ দেননি কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি হয় তার মানে আল্লাহ পারছেন না থামতে নাকি এই জন্য বলতে হবে যে আল্লাহর ইচ্ছা আলাদা জিনিস আর আল্লাহর নির্দেশ হুকুম আলাদা জিনিস তা আমাদের সমাজে যে বলা হয় আল্লাহর বিনা হুকুমে গাছের পাতা নড়ে না এটা অবৈধ কথা বলে এটা কুফুরি কথা আল্লাহর বিনা হুকুমে গাছের পাতা নাড়ে না মানে চোর চুরি করতে যাচ্ছে আল্লাহর হুকুম নিয়ে তাই না খনি খুন করতে যা জেনা কারি জেনা করতে যাচ্ছে আল্লাহর হুকুম নেই যে গেলাম জেনা করতে না কি ভুল কথা না এটি ভুল কথা কুফুরি কথা এটি আর আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাছের পাতা নড়ে না এটা ঠিক বিনা এরাদায় আল্লাহর বিনা মাসিয়াত এরাদায় বিনা ইচ্ছায় গাছের পাতা নড়ে না কেন আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি গাছের পাতা নড়ে যে আল্লাহ ইচ্ছা করেন না তারপরে চোর চুরি করে নিতে পারলো হ্যাঁ খনি খুন করে নিতে পারলো জেনা গাড়ি জেনা করতে পারলো বেনামাজি শুয়ে থাকতে পারলো তার মানে আল্লাহ তাহলে অসহায় পারছেন না এরা আল্লাহকে হারিয়ে দিয়েছে তাহলে আল্লাহকে অক্ষম করে দিলেন ঠিক না সেই জন্য আল্লাহ এই জন্য আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই এটাকে যে আল্লাহর দুনিয়াটা হচ্ছে আল্লাহর খেলনা ঘর টয় টাউন খেলনা ঘরে আমরা বাচ্চাদেরকে দেখি ছেড়ে দিচ্ছি কোন বাচ্চা আছে খুব ভদ্রভাবে খেলাধুলা করছে আর কিছু বাচ্চা আছে বোধ ও ওই দিনে ভাঙবে কিন্তু একটা কিছু ওকে ভেঙে আসতে হবে এটা ভাঙছে ওইটা ভাঙছে ভাঙার চেষ্টা করছে বুঝতে পারছেন তো ওই রকমে যারা পাপি মানুষ তারা ভাঙচুর করছে আল্লাহ খেলনা ঘরে ছেড়েছে যা তোদেরকে ছাড় আজকে ছেড়ে দিলে এই যে ষাটটা বছর তোদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি তোরা ভাঙচুর করবি না গড়ে তুলবি তোদের ব্যাপার জি তোর ভাঙচুর করিস তো জাহান নাম তৈরি করে রেখেছি আর যদি তোরা যদি গঠনমূলক কাজ করিস তাহলে তোদের যেন জান্নাত তৈরি করে রেখেছি কৌলুস্তান দ্বিতীয় মত হচ্ছে আন্না হল্লা এজুজ মুতলাকার মোটেই চলবে না জাদুর চিকিৎসা করা শেহের দিয়ে মোটেই চলবে না জাদু দিয়ে জাদু দূর করা চলবে না এটা মত হচ্ছে আরেক তাবির হাসান বাসির রহমতুল্লাহের হাসান বাসির রহমতুল্লাহ আলী ও সোলেমান আবদুল্লাহ সাহেব তাইসুরুল আজিজুল হামিদ এমাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলের নাতি সোলেমান বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহাব ওনারও মত এটি এই কেতাবু তহিদের ব্যাখ্যায় এবং মোহাম্মদ বিন এবন আহিম যে আলেশ শেখ শেখ বিন বাজের আগে যে প্রধান মুফতি ছিলেন সৌদি আরবের তিনিও 
তারা বলছেন আফায়ামালুল কুফরা লিকাই তাহিয়া বিজালিকা নুফুসান মারিজ নুফুস তাহিয়া তাহিয়া বিজালিকা নুফুসুন মারিজ কুফরি কাজ করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে জীবন দান করবে আরে কুফরি করে কাউকে সুস্থ করবেন না কুফরি করে সুস্থ করা যাবে না তাদের মতে জি ওস্তাদুল বিল উমমা তার আম দলিলগুলি ব্যাপক অর্থপূর্ণ দলিলগুলি পেশ করেছেন তারা বলেন মান আতা আর রাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে গণক জাদুকর এদের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন যে ব্যক্তি গণকের কাছে যাবে জাদুকরের কাছে ফাসাদ দা কাও বিশ্বাস করবে মা ইয়াকুল তাদের কথাই লাম তুকবাল সালাতু আরবাইন লাইলাতান 40 দিনের নামাজ কবুল হবে না এই রকমই আর হাদিস রয়েছে মান আতা আর রাফান যেই ব্যক্তি গণকের কাছে যাবে আও কাহেনান জ্যোতিষীর কাছে যাবে ফাসাদ দা কবে মা ইয়াকুল যা তারা বলে বিশ্বাস করবে আর সাহের গণক সব একই একই ক্যাটাগরির লোক ফাকাদ কাফার বে মা উনজিল আলা মুহাম্মদ তাহলে কুফরি করলে এমন কিছুর সাথে যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনুতে বর্ণিত হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আন নুসরাতু মিন আমালি শয়তান নুসরা জাদু দিয়ে জাদু নষ্ট করা শয়তানের কাজ আর শয়তানের কাজ হালাল নাকি শয়তানের কাজ হারাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জুয়াকে ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাবু রিজসুম মিন আমালি শয়তান হ্যাঁ ইন্নামাল খামর মদ ওয়াইসির জুয়া আর ভাগ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এগুলি মিন আমালি শয়তানের কাজ বলেছেন ওই রকমই শয়তানের কাজ হলো জাদু দিয়ে জাদু নষ্ট করা মুসনাদ আহমদের হাদিস আর তবে ইখতিলাফ রয়েছে হাদিসটা মওকুফ জাবেরের উপর জাবেরের মত না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিকিৎসা করা যে নিষিদ্ধ এই দলিলগুলো পেশ করেছেন যখন হারাম কিছু ওষুধ পানি দিয়ে চিকিৎসা করা নিষেধ তাহলে জাদু দিয়ে জাদু দূর করা কি করে জায়েজ হতে পারে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মত তৃতীয় মত হচ্ছে যে নিরুপায় হলে জায়েজ একটা হচ্ছে জায়েজ আর একটা হচ্ছে না জায়েজ আর একটি মত হচ্ছে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন কোরআন হাদিসের দোয়া দিয়ে যদি নিরুপায় হয়ে যান একবার আর কোন পথ পাচ্ছেন না তাহলে ওই ক্ষেত্রে জায়েজ যেমন নিরুপায় হয়ে গেলে মদ খাওয়া জায়েজ পিপাসা যদি দূর করে মদে একজন বলছে যে মদে কিন্তু পিপাসা দূর করে না তো এটা জানতে হবে আপনাকে সায়েন্টিফিক বিষয়টি যে মদে কি আসলে তৃষ্ণা দূর করে তৃষ্ণা যদি দূর না করে তাহলে চলে চলে চলবে না পানির বিকল্প নয় হ্যাঁ এই রকমই আপনার খিদা খিদার তাড়নে মরে যাচ্ছেন সুতরাং যাতে কোন রকম বাঁচতে পারেন হারাম কুকুরের গোস্ত বিড়ালের গোস্ত খাওয়া এই ক্ষেত্রে শুকুর গোস্ত ইল্লা মাল তোরের তুমি আল্লাহ করে বলছে যে নিরুপায় হলে যাইজ তো ওই রকমই তো কেউ নিরুপায় হয় তাহলে যাইজ বলছে ইন্না হাজা যাইজ ইন দা জরুরা নিরুপায় হলে যাইজ অবে কাল আতা আতা ইবনে ইয়াসার প্রখ্যাত একজন মুহাদ্দিস সালাফদের তিনি বলেছেন তারা দলিলে পেশ করেছেন মহান আল্লাহর মানে ফামানি তুররা গাইরা বাগিন ওয়ালা আদিন ফালা ইসমালে রক্তের ক্ষেত্রে শুকুরের গোস্তের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছে কেউ যদি নিরুপায় হয়ে যায় আর সে সীমা লঙ্ঘনকারী না হয় বাড়াবাড়ি করনে ওয়ালা না হয় তাহলে কোনো গুণ হার নেই প্রয়োজন মোতাবেক আপনার আড়াইশো গ্রাম হারাম খেয়ে বাঁচতে পারবেন আজকের দিন তো ঠিক আছে আজকে বেঁচে যান পরে খুঁজে না রুজি খুঁজে না সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো তিহাত্তর আর আল্লাহ পাক কুফুরি সম্পর্ক ছাড় দিয়েছেন আপনি কোন জায়গায় যাচ্ছেন আল্লাহ না করে আর আপনাকে বলছে যে তুই এই এতে সেজদা কর আমাদের দেব দেবী সেজদা কর মাজারে সেজদা কর না হলে গলা কেটে দেব জবাই করে দেব সেজদা করা যায় কি না তো এইরকম কুফুরি করা যায় জান বাঁচাবার জন্য যদি হয় অন্তরে কিন্তু ইমান আল্লাহর উপর থাকতে হবে এগুলো বিশ্বাস করেন না আপনি কিন্তু বাধ্য সেই জন্য করছেন নিরুপায় এটা যদি যায় তো জাদু দিয়ে জাদু দুদুর করা নিরুপায় হলে জায়েজ এই যুক্তি তারা পেশ করেছেন কোরআনের আয়াত সুরের না হলের আয়াত নম্বর একশো ছয় আল্লাহ ইল্লামান উকরেহা যদি কাউকে জবরদস্তি করা হয় ও কাল বহু মতমাইন বিল ইমান কিন্তু তার হৃদয় ইমানের সাথে প্রশান্তি হাসিল করে ইমানের উপর অটল ফাইজা কান হাজাফিল কুফরে কুফরিতে যদি এটা বৈধতা থাকে তা ফাঁকা এরকম জাদুকে জাদু দিয়ে দূর করা যেতে পারে